హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఇస్ బాలగురు సాయి మీరు నా వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఒకసారి ముందు ముందు వీడియోస్ కూడా చెక్ చేయండి ఎందుకంటే లాజిక్ అంతా లాజిక్ పార్ట్ అంతా ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ కూడా ఆ ముందు వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అది చూస్తే నేను ఈరోజు చెప్పబోయేది మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోతాను అనమాట ఈరోజు మనం హాలో చూద్దాం హాలో ట్రయాంగిల్ ఇన్వర్టెడ్ హాలో ట్రయాంగిల్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం హాలో ట్రయాంగిల్ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఏంటి ఫస్ట్ ఫైవ్ స్పేసెస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ స్టార్ సెకండ్ లైన్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ స్పేసెస్ స్టార్ స్పేస్ స్టార్ థర్డ్ లైన్లో వన్ టూ త్రీ వన్ స్టార్ వన్ టూ త్రీ స్పేసెస్ అండ్ స్టార్ ఫోర్త్ లైన్లో టూ స్పేసెస్ వన్ స్టార్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ స్టార్ సారీ ఫైవ్ అండ్ స్టార్ అండ్ లాస్ట్ లైన్లో వన్ స్పేస్ అండ్ అన్ని స్టార్స్ అనమాట స్టార్ స్పేస్ స్టార్ స్పేస్ స్టార్ స్పేస్ స్టార్ ఇది మనకు హాలో ట్రయాంగిల్ అనమాట దీన్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలో లాజిక్ ఎలా అనేది ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ దీంతో పాటుగా ఇన్వర్టెడ్ హాలో ట్రయాంగిల్ అంటే ఫస్ట్ లైన్లో వన్ స్పేస్ ఫైవ్ స్టార్స్ సెకండ్ లైన్లో టూ స్పేసెస్ స్టార్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ స్టార్ థర్డ్ లైన్లో త్రీ స్పేసెస్ వన్ త్రీ స్పేసెస్ స్టార్ సారీ టూ స్పేసెస్ అండ్ స్టార్ ఫోర్త్ లైన్లో టూ స్టార్స్ సారీ ఇక్కడ సెకండ్ లైన్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ స్టార్స్ అనమాట ఫైవ్ స్పేసెస్ అండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్పేసెస్ వన్ స్పేస్ వన్ టూ త్రీ త్రీ స్పేసెస్ అంటే నార్మల్గానే మనం ఒక స్టార్ పక్కన స్పేస్ ఇస్తున్నాము దాంతోపాటు మిడిల్లో ఒక స్టార్ వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ వన్ స్పేస్ తర్వాత ఒక స్టార్ వెళ్ళిపోవాలి అండ్ వన్ స్పేస్ తర్వాత ఇంకొక స్టార్ వెళ్ళిపోవాలి అనమాట అప్పుడే ఇది ఇన్వర్టెడ్ హాలో ట్రయాంగిల్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ టోటల్గా మనం త్రీ స్టార్స్ ఎలిమినేట్ చేసినట్లు ఈవెన్ నార్మల్ ట్రయాంగిల్లో కూడా త్రీ స్టార్స్ ఎలిమినేట్ చేసినట్లు ఫస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం నార్మల్ ట్రయాంగిల్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి ఆల్రెడీ నేను ముందు వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ వీడియో యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి ఒకవేళ ఇది అర్థం కాకుంటే ఇప్పుడు హాలో ఎలా ఎలా చేయాలో చూద్దాం మనం స్టార్ట్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది సెకండ్ ఇన్నర్ ఫోర్ లో ఫ్లో రైట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఇవ్వాలి మనం అంటే ఏ టైంలో నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి ఏ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు స్టార్ అండ్ స్పేస్ ప్రింట్ అవ్వాలి అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి ఇఫ్ కండిషన్ ఇస్తున్నాను ఇఫ్ కండిషన్స్ మళ్ళీ చూద్దాం ఎల్స్ పార్ట్ కూడా టైప్ చేసేస్తాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ స్టార్ బదులు స్పేస్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఇఫ్ కండిషన్లో ఏమి ఇస్తామంటే ఇఫ్ కే వాల్యూ ఈక్వల్ టు వన్ ఒకసారి ఇచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం రైట్ సో మనకి ఒక క్రాస్ లైన్ క్రాస్ స్టార్స్ అనేవి వచ్చేసినాయి అంటే ఈ స్టార్స్ వచ్చేసినాయి అనమాట ఐ వాల్యూ వన్ ఉన్నప్పుడు స్టార్స్ స్పేస్ ప్రింట్ అవ్వాలి లేదంటే స్పేస్ ప్రింట్ అవ్వాలని చెప్పాం అనమాట సో మనకి నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటి కింద లైన్ అంటే బాటమ్ లైన్ బాటమ్ స్టార్స్ రావాలి దానికి జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ రైట్ ఇది నేను కంట్రోల్ ఫ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎందుకు పెట్టామనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం చూడండి ఈ లైన్ ఫిఫ్త్ లైన్ కూడా ప్రింట్ అయిపోయింది అండ్ దెన్ మనకి ఈ క్రాస్ లైన్ రావాలి క్రాస్ లైన్ రావాలంటే మనం కే వాల్యూని జేతో కంపేర్ చేసుకోవాలి 
ప్రక్రియేట్ చేసేద్దాం వచ్చింది కానీ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ అదేంటనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ స్టార్స్ అనేవి స్ట్రైట్గా ప్రింట్ అయినాయి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రాస్గా ప్రింట్ అవ్వడం ఎందుకు అంటే నేను అప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ స్పేసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సెకండ్ లైన్లో వన్ స్పేస్ అది ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేసినప్పుడు స్పేస్ ఇచ్చాం అండ్ థర్డ్ లైన్లో స్పేస్ స్టార్ స్పేస్ రైట్ ఈ స్పేస్ అనేది స్కిప్ అయింది ఇంతకు ముందు ప్రోగ్రామ్లో అయితే మనం ఇక్కడ స్టార్ ప్రింట్ చేసాం కాబట్టి స్టార్తో పాటుగా స్పేస్ ప్రింట్ అయింది కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ స్పేస్ అనేది మిస్ అవుతుంది దాన్ని ఎలా కవర్ చేయాలి అంటే ఓన్లీ ఈ కేసులో ఈ కేసులో అండ్ ఈ కేసులో మాత్రమే స్టార్ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో ఎల్స్ పార్ట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఒక స్పేస్ ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలి టూ స్పేసెస్ ఇస్తున్నాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ స్పేస్ ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ఉన్నట్లు స్టార్ స్పేస్లో స్టార్ లేదు కాబట్టి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా స్పేస్ మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం రైట్ సీస్ అవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ హాలో ట్రయాంగిల్ ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఫ్లో కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్లో కే వన్ ఎందుకు చే ఫైవ్ ఎందుకు కే జే ఎందుకు ఈ కండిషన్స్ ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నాం ఆ కేసెస్లోనే ఎందుకు స్టార్ అండ్ స్పేస్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో టూ స్పేసెస్ ఎందుకు అనే డౌట్ రావచ్చు ఇంకొకసారి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ జే వాల్యూ ఇన్షలైజ్ వన్తో ఇన్షలైజ్ అవుతుంది వెదర్ వన్ లెస్ దెన్ అర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ట్రూ కంట్రోల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్నర్ ఫోర్ లూప్లో ఎంటర్ అవుతున్నాడు ఫస్ట్ ఇన్నర్ ఫోర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఐ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫైవ్తో ఇన్షలైజ్ చేసినాం ఎందుకు మనం ఫస్ట్ ఫైవ్ స్పేస్ ఫైవ్ స్పేసెస్ కావాలి కాబట్టి ఐ గ్రేటర్ దాన్ అర్ ఈక్వల్ టు జే ఫైవ్ గ్రేటర్ దాన్ అర్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్రూ సో ఇలా మనకు స్పేసెస్ అన్నీ ప్రింట్ అయిపోతాయి అనమాట ఇది ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇప్పుడు స్కిప్ చేస్తున్నాను స్పేసెస్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అనుకుంటాను అందరికీ ఒకసారి ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇన్నర్ ఫోర్ లూప్ కంట్రోల్ సెకండ్ ఇన్నర్ ఫోర్ లూప్కి వస్తుంది సెకండ్ ఇన్నర్ ఫోర్ లూప్లో ఏముంది అంటే కే వన్తో ఇన్షలైజ్ అయింది కే వాల్యూ కే లెస్ దెన్ అర్ ఈక్వల్ టు చే వన్తో ఇన్ ఎందుకు ఇన్షలైజ్ చేసామంటే ఫస్ట్ లైన్లో మనం వన్ స్టార్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జే జే వాల్యూ ఇంకా వన్నే వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ సో ఇక్కడ ఒక కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది అనమాట వెదర్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇఫ్ కే ఈజ్ డబుల్ ఈక్వల్ టు వన్ కే వాల్యూ వన్నే కదా రైట్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనే ప్లేస్ అంటే ఎప్పుడు కే వాల్యూ ప్రతి రేషన్లో వన్ అవుతుంది ఈ ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో అండ్ ఫిఫ్త్ ఇట్రేషన్లో ఇక్కడ అంటే జే వాల్యూ వన్ ఉన్నప్పుడు కే వన్ అవుతుంది అంటే ఈ ప్లేస్ జే వాల్యూ టూ ఉన్నప్పుడు కే వన్ ఇక్కడ అవుతుంది జే వాల్యూ త్రీ ఉన్నప్పుడు కే వన్ ఇక్కడ అవుతుంది జే వాల్యూ ఫోర్ ఉన్నప్పుడు కే వన్ ఇక్కడ అవుతుంది జే వాల్యూ ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు కే అనే వాల్యూ వన్ ఇక్కడ అవుతుంది అనమాట అండ్ సో వన్ అండ్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎందుకు ఇచ్చామంటే జే ఫైవ్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఫిఫ్త్ ట్రెషన్లో జే వాల్యూ ఫైవ్ అవుతుంది రైట్ అంటే జే వాల్యూ ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు ఈ స్టార్స్ అన్నీ కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి స్టార్ అండ్ స్పేస్ ఇక్కడ కూడా అంతే స్టార్ అండ్ ఒక స్పేస్ ప్రింట్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ అంతే చూడండి స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ రైట్ సో స్టార్ స్పేస్ అంటే లాస్ట్ లైన్లో ఫైవ్ స్టార్స్ కూడా ప్రింట్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే జే వాల్యూ ఫైవ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ లాస్ట్ రోని ప్రింట్ చేయడానికి జే వాల్యూ ఫైవ్ ఇచ్చేసాం అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే జే వాల్యూ ప్రతి ఇట్రేషన్లో కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇట్రేషన్లో వన్ ఉంటుంది సెకండ్ ఇట్రేషన్లో టూ ఉంటుంది థర్డ్లో త్రీ అండ్ సో ఆన్ కే వాల్యూ జే ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఇది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట ఎట్లా అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్లో వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేసి ఈ స్టార్ ప్రింట్ అయిపోతుంది సెకండ్ ఇట్రేషన్లో జే వాల్యూ టూ రైట్ వెదర్ టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జే అంటే కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది కంట్రోల్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యేసి ఈ కండిషన్స్ చెక్ చేసి కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే అనేది కూడా చెక్ చేస్తుంది అనమాట కే
అందుకని చెప్పేసి మనం కేజ్ ఈక్వల్ టు జే ఇచ్చినాం ఇక్కడ అప్పుడు స్టార్ స్పేస్ స్టార్ స్పేస్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ అప్జర్వ్ చేయండి కావాల్సి ఉంటే స్టార్ స్పేస్ స్టార్ స్పేస్ స్టార్ స్పేస్ స్టార్ స్పేస్ స్టార్ స్పేస్ రైట్ అండ్ ఎల్స్ పార్ట్లో అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో అంటే ఇది ఇది ఒక స్పేస్ తర్వాత స్టార్ ఒక స్పేస్ తర్వాత స్టార్ త్రీ స్టార్స్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ టూ స్పేసెస్ ఇచ్చినాం వన్ స్పేస్ ఇవ్వచ్చు బట్ ఇన్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే పైన స్పేస్ ఇచ్చాం స్టార్ ప్రింట్ అయినప్పుడు స్పేస్ ప్రింట్ అవ్వాలి కానీ ఈ త్రీ కేసెస్లో మనం స్పేస్ స్టార్ని ప్రింట్ చేయట్లేదు సో ఈ స్పేస్ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు స్పేస్ వన్ స్పేస్ ఇస్తే ఇక్కడ ఉన్న స్టార్స్ అన్నీ కూడా వన్ స్టెప్ బిహైండ్ వస్తాయి అన్నమాట సో అందుకని చెప్పేసి టూ స్టార్స్ ఇచ్చాం ఇక్కడ తర్వాత సిస్టమ్ నాట్ ఆర్డర్ ప్రింట్ అయ్యాను ప్రతి ఇటరేషన్లో కూడా ఇక్కడ ఉన్న కర్సర్ ఇక్కడికి రావడానికి అండ్ సెకండ్ ఇన్నర్ ఫోర్ లూప్లో ఫస్ట్ ఇన్నర్ ఫోర్ లూప్కి అయితే ఇక్కడ ఉన్న స్పేస్ ఇక్కడికి రావడానికి సిస్టమ్ డాట్ ఆర్డర్ ప్రింట్ అయ్యాను యూజ్ అవుతుంది అనమాట హోప్ ఎవ్రీవన్ క్లియర్ విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ హాలో ఇన్వర్టెడ్ ట్రయాంగిల్ ఎలా అంటే క్వైట్ ఆపోజిట్ టు దిస్ అంటే ఫస్ట్ ఒకసారి చేంజ్ చేసి చూద్దాము హాలో ఇన్వర్టెడ్ అంటే నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ స్పేస్ ఉండాలి సెకండ్ టూ స్పేసెస్ థర్డ్ త్రీ స్పేసెస్ రైట్ సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఐ వాల్యూ వన్తోనే సెలెక్ట్ చేస్తాం స్పేసెస్ ప్రింట్ చేసే టైంలో ఐ లెస్ దెన్ అర్ ఈక్వల్ టు చేయనే అండ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ గో హెడ్ ముందరికి వెళ్ళాలి వన్ టు ఫైవ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమైంది స్పేసెస్ అనేవి ఫస్ట్ ప్రింట్ చేస్తాం ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం రైట్ స్పేసెస్ అయితే నాకు వచ్చేసినాయి వన్ వన్ టూ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ స్పేసెస్ వచ్చేసినాయి రైట్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్ లూప్ సెకండ్ ఫోర్ లూప్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ రోలో నాకు ఫైవ్ స్టార్స్ ఉన్నాయి సో డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తాం కే వాల్యూ ఫైవ్ ఫైవ్తో ఇన్సలైజ్ చేస్తున్నాం నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా లాస్ట్ వీడియోస్లో కూడా సేమ్ లాజిక్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేస్తున్నాం అండ్ ఫైవ్తో ఇన్సలైజ్ అయితే గ్రేటర్ దాన్ అండ్ గో బిహైండ్ కే మైనస్ మైనస్ ఇప్పుడు లాజిక్ అయితే రాంగ్ ఇది బట్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం రైట్ కే వన్ జే ఫైవ్ ది ఈ లాజిక్ ఏంటంటే క్వైట్ రివర్స్ అవుతుంది అనమాట క్వై ఫైవ్ అండ్ జే వన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం దిస్ ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ ఎందుకు అలా ఇచ్చామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జే ఇజ్కల్ టు వన్ అనేది తీసేస్తా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం చూడండి వి ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకే కేజ్ ఈ గోల్డ్ జే కూడా తీసేస్తాం లెట్ ఇట్ బీ ఈ లైన్ ప్రింట్ అయింది అంటే మన ట్రయాంగిల్లో ఇన్వర్టెడ్ హాలో ట్రయాంగిల్లో ఇది ఈ లైన్ ప్రింట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి ఈ లైన్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే చేసి గోల్డ్ వన్ రైట్ చూడండి ప్రింట్ అయిపోయింది జేజ్ ఇక్వల్ టు వన్ అంటే ఏంటి అవుటర్ ఫోర్ లూప్లో ఉన్న వాల్యూ ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో వన్ ఉంటుంది సెకండ్ ఇటరేషన్లో టూ ఉంటుంది రైట్ జేజ్ ఇక్వల్ టు వన్ అంటే ఫస్ట్ లైన్లో మాత్రం ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాం అనమాట ఇంతకుముందు కేసులో జే ఫైవ్ ఇచ్చాం ఎందుకు మనకు లాస్ట్ లైన్లో ఒక లైన్ ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇట్లా ఈ లైన్ రైట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్రాస్గా ప్రింట్ అవ్వాలి నాకు క్రాస్గా ప్రింట్ అవ్వాలంటే లాజిక్ కదండి ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ స్పేసెస్ని ప్రింట్ చేసాం కాబట్టి ఈ వాల్యూ కూడా ఐ జేనే అవుతుంది సారీ కే 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 వాల్యూ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈ లూప్లో కే వాల్యూ అనమాట ఐ వచ్చేసి స్పేసెస్కి యూస్ చేస్తాం కే వచ్చేసి ఇక్కడ యూస్ చేస్తాం అనమాట దీనికి అవుట్ ఇన్నర్ ఫోర్ లూప్ సెకండ్ ఇన్నర్ ఫోర్ లూప్ స్టార్స్ ప్రింట్ చేయడానికి కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే అంటే కే వాల్యూ ఫస్ట్ ఇట్రేషన్లో ఫైవ్ ఉంటుంది 5 ఈజ్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు జే వాల్యూ ఫస్ట్ ఇట్రేషన్లో వన్ ఫైవ్ వన్ స్కిప్ అయితే వస్తుంది ఎప్పుడైతే సెకండ్ ఇట్రేషన్లో ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అంటాం కదా ఆ టైంలో ఫోర్ ఈజ్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనే టైంలో ఇక్కడ ఒకటి ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట స్టార్ విత్ స్పేస్ 
इकड थ्री इज इक्वल टू थ्री टू इज इक्वल टू टू इन दट केस स्टार स्पेस प्रिंट अव्वाली अट इंडक्ट रेस्ट आफ् द केस टू स्पेस प्रिंट अव्वाली एग्जिक्यूट चुदा दिश अवर् रिक्वर्ड अवटपुट कंट्रोल फ्लो अंत सें मुझे प्रोग्रम लागे सारी अनल इफ नाट रेद कमेंटी विल गेट बैक टू यू हैपी को बाय बाय